Chiba, obrigado por ter vindo. Obrigado, Heródoto. Obrigado pela presença. Eu queria que você apresentasse a rapaziada que você trouxe com você. Tem aqui certeza? Do Lord. <risos> Tem algum corintiano aí, por acaso, não? Eu acho que... <risos> Tem ninguém, né? Tem nenhum corintiano aí. <risos> Chiba, nós estamos falando, então, agora aqui, essa, essa música primeira, que está aqui no trabalho chamado Tomorrow. É, essa música é chamada Lord Have Mercy On Me, que é de um bluesman chamado Junior Kimbrough. Ele é um cara que viveu no Mississippi, morreu já faz um bom tempo, e curiosamente ele é primo do Jimmy Johnson, que hoje, dia 23 de novembro, há dois anos atrás, eu comecei a idealizar esse, esse CD. O Jimmy Johnson me deu a missão de fazer uma letra junto com ele, essa letra acabou virando a Tomorrow, então você está vendo, está tudo interligado, a primeira música do Junior Kimbrough, que é primo do Jimmy Johnson, que deu a origem do CD há dois anos atrás, e no dia 25 aniversário do Jimmy Johnson, eu quero mandar parabéns para ele aqui. Sem dúvida. <risos> Happy birthday, Mr. Johnson! <risos> yeah. Joia, legal, muito bom. É, e a seleção de todas as músicas, além dessa primeira que você... Essa é Tomorrow, o tema? Não, essa é Lord Have Mercy On Me. Ah, Love Have Mercy On Me, Isso, okay. é do Juno Kimbrough. Tá. E eu, são músicas que... Os covers que tem nesse CD... Ah. São três. Lord Have Mercy On Me, do Junior, de novo. É, tem a She Put The Whammy On Me, que é do Freddie King, minha grande inspiração. É, eu prometi pra, pra ele que ia botar uma música dele em todo o CD que eu gravasse. Ele tá cumprido, pelo que eu tô ele vendo morreu, aqui, tá cumprido. Ele morreu em 76. Morreu em 76. E tem mais uma, o, o outro cover, que é a Hipsy, do próprio Jimmy Johnson, que é o som dele que eu mais gosto. É a terceira faixa, Hipsy. 
Tá, e as demais? As demais são composições próprias, é, são, auto, são autorais e algumas delas têm delas tem a participação de grandes bluesmen brasileiros, o Adriano Grineberg, o Maurício Saad, é, também tem uma, compus uma letra com um amigo meu que mora fora daqui, o Homesick Haynes, e assim foi rolando o CD gravado no Cakewalk Studio do Edu Gomes. Esse aqui? Esse daí. Podemos ouvir mais uma ou não? Deve. Qual? Você escolhe. Então, agora então, vamos ouvir uma de sua, de, de, sua, de sua lavra, tá bom assim ou não? Da minha lavra? Com certeza. Vamos Bora. I wish I could forget about it. I got no cash. Não tem dinheiro para comprar um. One more drink. I wish I could forget about it. I got no cash. And it's sad. myself a good girl to pay my bill. Shiva, alguém me falou aí, um dos seus rapazes aí, me disse que vocês vão fazer um torneio pela Itália, é verdade? É, eu estou embarcando mês que vem para fazer um... É só, vai ser só tarantela, não vai ter nada de blues lá? <risos> vai ser quase no norte ali, né? Não acho que a tarantela, a tarantela não, não, não chega, chega tão forte não chega ali. Tão forte é. ali. Tá certo. Vai ser blues mesmo. Fazer uns e três, três shows na, na região Marque. 
Marque. Mar... É uma região ali no Adriático. Adriático. Isso. Eu tinha um baixista chamado, chamado Fábio Basile e ele resolveu ir embora para a Itália ganhar em euro. Uau! <risos> Nós também queremos ganhar em euro. Eu gostei da história e, e resolvi, resolvi intimar tá. e o Fábio vai... Uh, uh, Giba, o Biblos é, so, é sobrenome ou é nome artístico? O Biblos é uma origem controversa. Ah. É, um amigo me chamava de Biblos porque ele falava... Ele se de me chamar de Biblos, ele deve estar assistindo, ele está dando risada, né? Sim. Posso falar? Pode, pode. O nome de uma casa lá na Augusta. <risos> é o nome de uma sim, casa sim. de shows, né? Grande show. É, é show e... o nome disso? Não é bem show, Ah, né? bom, não é bem show. Tá bom. Então ele falava, e também pela minha ascendência ser... Libanesa. Levantina, né? Mediterrânea. É, porque Bíblia era o nome de uma cidade. Exatamente. Que na Fenícia. Que é o nome Bíblia. É, e era uma cidade da Fenícia. Exatamente. Provavelmente foi ali que apareceu a escrita como a gente conhece hoje. Exato. O alfabeto. Exatamente. É isso ou não? Eu me lembro, eu sou dessa época mais ou menos. Pois é, você estava ali um pouquinho para cima, né? No Egeu, né? Heródoto. É, exatamente, ali perto. Bom, vamos mais uma ou não? Pô, você pode escolher outra aí, Heródoto. Então vamos lá. É, a gente falou do Jimmy Johnson. Você conhece o Jimmy Johnson? Sim, Vamos sim. fazer Hipsy dele. Ok, vamos embora. É um som que toca muito por dentro, que fala... Hipsy, um monte de gente vê, but a very few know, mas poucos ah. sabem o que está acontecendo. Ok. Você vai fazer esse som para o Mr. Johnson. Go ahead.
gostei do naipe de... Ficou bonito, você tem um... É uma dinastia, é uma dinastia cristão, falou, falou. não é brincadeira. Ficou muito bonito, ficou muito bacana. <risos> Olha, vou fazer aqui o um intervalo. Hoje o nosso convidado aqui é o Giba Biblos, que está aqui conosco, juntamente com a sua banda. A gente volta daqui a pouquinho para a segunda parte do Talento. Até já. Olá, nós estamos já com a segunda parte do Talento. Hoje, nosso convidado aqui é o Giba Biblos, que está aqui conosco. Giba, pessoal, para achar obras completas, como é que faz? Esse, Chico, esse, Chico, esse CD foi lançado pela Chico Blues Records, vendido pelo site do Chico Blues Records. Ou também, Chico Blues Records, Isso, ah. ou também em contato comigo pelo Facebook. Tá, tá é, com o quê? Tá com o Giba? Giba Biblos, assim mesmo, só me tá. achar lá, me adicionar e... Tá sempre com o Giba Biblos, aí acha no Facebook. Exatamente, acha tá. minha página pessoal, na hora vai achar também a minha fanpage. Tá. E eu vendo Tem no CD. YouTube, provavelmente? Ah, tem bastante coisa tem bastante no YouTube. Coisa, bastante coisa no YouTube. Tá, vai achar lá. Pessoal que, por exemplo, quiser contratar para fazer um show. É... Não naquele cutelo bar, né, meu? Pô, mas vai lá, você vai gostar, viu? <risos> eu vou lá, eu vou lá. Eu tenho a... Posso mostrar Pode? um... Eu trouxe um cartão da minha produtora aqui. É a Sensation. Pô, deixa eu ver se eu tenho cartão também. Não tenho, não tenho, também não trouxe. <risos> para shows. Cadê a câmera? Aqui? Sensation. Deixa aqui eu segurar aqui para você. Olha lá. Eu vou cobrar mais caro. Ó, oh, atenção, a fatura aqui. <risos> é, né? Acha também. Vou mandar a fatura diretamente para ele. Olha lá. Pode bonito. mandar. Ó, oh, ó. Oh, Pagamos todos os impostos. <risos> tudo certinho. <risos> Só me achar no Face ou Não, pela tá escrito produtora. Aqui que é, como é que é? Operação Lava Jato. O que, que tem a ver a Operação Lava Jato? Aqui? Tem tudo a ver. <risos> tem tudo a ver. Essa aqui é para lavar a alma. Né? É isso lava a alma. Isso lava a alma. Bom, agora a gente vai ter aqui o 17 Years ou Riverside. Pô... Eu queria fazer para você o, a faixa título, você não vai ficar triste? Não, eu não. É Tomorrow. Vamos embora. Que é a faixa que eu comecei a compor há dois anos com o Jimmy Johnson, a caminho do Sesc tá. Benzinho. Então vai agora, Tomorrow? É isso aí, vamos lá. Então bora. Posso ficar com o um cartãozinho? Claro, Heraldo. Já. Tem grandes artistas também no, no meu cast e tal. <risos>
I made I didn't learn to love you without seeing your face Yesterday came and gone Tomorrow is unknown Yesterday came and gone That's why So we have time for one more. Quando você se despede lá em Chicago, sabe como? No. Sabe como é? No. Catch you on the flip side.